la nuova formazione. Gli italiani hanno questo, Cleo c'ha questo. <ride> ecco. Face to face, ladies and gentlemen, finalmente un altro ospite femminile, anzi altri ospiti femminile, eh, finalmente dico finalmente perché purtroppo nella scena rock italiana trovare donne che suonano rock e specialmente punk è sempre più difficile quindi qui siamo la minoranza la minoranza oh, della minoranza urlatelo perché però questa la cosa... rappresentiamo bene sì perché questo sto patriarcato rock ha rotto il cazzo veramente quindi ma secondo felicite. me prima che arriverà la vera svolta dove ci sarà equità di genere è eh, se <ride> magari non so non esisterà più la terra che sarà stata inglobata dal sole sì vabbè ci sono, ci sono quelli in America che fanno, stanno facendo cioè hanno, hanno già riportato in auge la, il, le persone contro l'aborto andiamo bene eh, infatti quindi retro, retrocediamo al posto poi, che andava in avanti. questo paese già, già problemi con l'omosessualità con l'aborto abbiamo una con premier la donna cioè, oh, che si fa chiamare il presidente abbiamo premier esatto. Salvini. Cioè, eh, una vabbè, donna con le palle <ride> cioè cavolo usa. meno male che mi avete parlato solo Usala. <ride> Puoi usare, cavolo, la presidente con onore, con orgoglio, no? Il. Il. Ma perché? Dio santo. Perché è non binary. Ah, in un binary? Eh sì. ah, allora bello. quello con allora la Allora volevi e... dire che era politically <ride> correct. Presidente, <ride> okay. quella con era la fluida. ribaltata. No, si dice president. President. Parla in corsivo, dai. No. Eh no, presidente in corsivo non so se si può fare Comunque siamo le bambole di pezza Esatto <ride> <ride> È vero cazzo che stronzo non vi ho neanche presentato Perché presidente, prendevo per scontato esatto. che voi foste Facciamo le allora, giovani Partiamo subito con una cosa Scendone e bambole di pezza non hanno mai condiviso il palco insieme no. Nonostante ci conosciamo da anni Esatto, <ride> innumerevoli <ride> Però Uh, abbiamo quell'esperienza in comune con un fotografo di, mh, molto famoso che si chiama Franco Fabrizio, Fabrizio Ferri. Ecco, vedi che io. Fabrizio <ride> Ferri, che aveva un fantastico. Famosissimo. Eh, eh, no, famosissimo famoso, oh, bravo, bravo. Che fatto... Era il marito anche di una ballerina molto famosa, adesso non mi ricordo assolutamente. Carla il nome. Fracci, no, no, non Carla Fracci, però di livello. Ah, okay. Non sapevo facesse anche teatro. C- C- non l'ho capito Bravi, freddo. Okay. dai Aldo Giovanni e Giacomo ah già che mm. Cleo è, am- è amante di Aldo Giovanni e Giacomo eh, quindi... io dopo Tequil Telun non li ho seguiti più ah. siamo, ah. siamo boomerang anche in questo <ride> dai al massimo arriviamo a Aieie Brazorf Aieie Brazorf ce l'hai chi è? Aieie Brazorf no. vuoi, vuoi una sigaretta? vuoi il pacchetto? Aieie era... Aldo che interpretava questo personaggio X che non si faceva dare la multa dal controllore e inventava il nome a Yeye Brazorf sì, mi ha sempre fatto che molto poi, ridere che poi piange giusto perché per... eh, sai quante multe ho preso io sui mezzi di Milano <ride> e l'hai cioè. copiato io le sto pagando <ride> ancora de... io le sto pagando ancora adesso col supplemento per il ritardo perché le perdevo e... Poi. Aneddoto, poi ritorniamo a sì, Fabrizio beh. Ferri. Vai. Una volta con la formazione delle bambole non c'era la Miki, quindi penso che sia quella con Rox alla voce. Ci fermano prima di andare a un live gli sbirri mm. e eravamo anche messi bene perché ovviamente era dopo cena ma non dopo il concerto quindi non ancora sbronze quindi, sì. però peccato <ride> che avevamo lasciato quasi tutto uh, i documenti eccetera in, nell'hotel <ride> okay. quindi non è che vai a suonare non è che ti porti i documenti io tranqui perché io mi chiamo Piccirillo di cognome e c'era cioè, un, un cugino okay. <ride> di mio padre che è stato tipo il capo massimo degli sbirri e l'hanno arrestato adesso cioè, dopo 30 anni no no <ride> oh, se, andate a ger- ah, se andate a cercare Giorgio Piccirillo Carabinieri è un mio parente quindi Grande. io mio padre mi ha sempre detto oh, se ti dovesse succedere qualcosa usa il nome Giorgio Piccirillo quindi ci fermano i carabinieri <ride> e io tranquilli sì, ce l'ho io la Docume- ha chiesto a tutti i documenti ovviamente io dico e io non ce li ho signorina le dovrei fare la multa lei va in giro senza documenti ma io lei non sa chi sono io <ride> <ride> e finalmente ho potuto usare giocare. con la mia faccia il da jolly. culo il jolly la carta 
dell'onorevole Giorgio Piccirino. Ma soprattutto ha funzionato? Ha funzionato, no. ci hanno lasciato andare. Veramente. È come il cambio turno di uno. Esatto, eh, ma in, a quel tempo era un, un boss. Della, del, dell'arma, dell'arma. <ride> dell'arma. <ride> no, a me che gli sbirri è successo questo eh, stavamo uscendo da un autogrill col furgone sai dopo eh. aver fatto eh, e tu dici cazzo ho dimenticato mm. Mm. Ho fatto, non eravamo ancora entrati ma stavamo, ho fatto la retro e c'erano gli sbirri si, dentro l'autogrill si ferma a fianco la macchina della polizia fa, scendete <ride> E poi a un certo punto con noi c'era il Ruvido, te lo ricordi? Certo. Ruvido, il, il tour manager dei Pancreas. Certo. Che sai che lui con gli sbirri non è che va d'accordo, ecco. Era, era già così, tipo, tipo Galluda. Esatto. Vai, vai, dimmi qualcosa. Così. E, e invece cosa succede? Che questo scende e fa... Scusate, ma siete discendo? No, meraviglioso. <ride> lui, eh sì, così. E lui... Bastardi, amici degli sbirri <ride> no? E me l'ha menata per dieci anni Scendono amici degli sbirri Gli sbirri piano per non far rumore esatto. È bello che il tipo fa Vengo a vedervi stasera Ah, Che figata, okay, dai ci yeah. sono anche degli sbirri degli, Tommy, no? Che questa... ascoltano gli scendo <ride> Sono no, quelli oh. che requisiscono l'erba ai ragazzini E poi se la fanno certo. loro certo. È vero Ovvio, Una brutta realtà <ride> e ci chiamarono tutto un po' la scena indipendente a fare le foto con Fabrizio Ferri per ah, è vero, eh, tornare GQ. all'aneddoto di un quarto d'ora fa per GQ sì, è vero, eh, c'eravamo noi e voi come rappresentanti maschili e femminili del punk rock Fighi. italiano Fighissimi. e lui che era fotografo di Madonna delle dive, cazzo e mazzi noi ci aspettavamo chissà quanti scatti fa non so quanti voi ve ne ho fatti tipo però due uno. <ride> due due sì, no due, due. quelli bravi così Proprio, ne fanno scusate pochi. ok prego andate no io ho questo, quelli bravi così ne fanno pochi ho questo veloci. ricordo perché ovviamente insomma non è che eh, come band super rock and roll non è che hai qualcuno che ti veste qualcuno che ti trucca ah, vero, c'erano... o che altro sono entrata e c'era questo locale adibito a, pieno di a... vestiti sì mi cioè, ricordo e ci hanno detto scegliete quello che volete ciao no, ciao cioè, perché è proprio il, è il sogno il paradiso e quindi avevo scelto questo top streaming sito di lanetta arancione con una riga fucsia un pantaloncino Senti, mi ricordo che siete usciti da quella, da quella camera che eravate super, super sobri cioè veramente io non sapevo sai quando è l'imbarazzo della scelta di dire cosa metto cosa metto cosa metto dove vado però avevo portato le calze a rete bucate okay. tutti, insomma gli accessori che non è che si Sta trovano dicendo, scusa non vorrei interrompermi ma doveva andare il timer ne fa niente il timer <ride> il timer c'è non lo calcolo noi siamo neanche, molto professionali eh, quando butto la pasta che esatto. l'assaggio io manco con quella, esatto. fare qualcosa in tempo infatti mi ero, mi ero prefissato durante questo format di fare puntate da 20 minuti non ce n'è una, una. <ride> ce n'è una da 19 e altre da 36 <ride> quindi fa niente No, allora, eh, però voi avete cambiato un botto di formazioni no un botto e... no abbiamo soprattutto infatti lei è la rappresentante della è la, nuovissima formazione è la quarta cantante quella. e spero che sia la definitiva esatto. di formazioni strumentali ne abbiamo Cambiata una, nel senso che adesso siamo rimaste io e Morgana, l'altra chitarrista, quindi tu, e, e, sì, e poi tutti gli elementi. Si sono sempre un po'. No, no, sono rimasti sempre musicalmente fermi. Ah, quindi okay. c'è sempre stata Aika da, sì. dagli inizi, c'è sempre stata Franca, ci sono sempre stata io e c'è sempre stata Morgana. E poi c'è stata la mitica, mio amore. Miki, la Michella Anche mia amica <ride> Da quando c'aveva 14 anni la conosco Con Michella ci sono degli aneddoti fantastici Perché ovviamente qua posso fare Beh, aneddoti di ogni forma <ride> È un aneddoto meraviglioso che dovevamo partire Perché poi con Miki abbiamo cominciato il vero, il vero tour Cioè eh, era Quello uscito anche <ride> Era vai, vai, inco- vai. erano incominciate insomma a venire fuori sai, le date un po' più strutturate mh, suonavamo praticamente uno o due volte a settimana quindi ci muovevamo all'inizio cioè c'era la Miki che aveva bisogno un po' di ingranare forse un po' per insicurezza o che altro mi ricordo che una volta dovevamo partire e la Miki non stava bene era forse bloccata con la schiena Morgana, idea geniale dice ti veniamo a prendere con un fisioterapista siamo andati alla Bovisasca a casa sua col fisioterapista okay. che l'ha massaggiata 
prima di partire tutta e poi tipo è stata stesa con non so cosa gli ha dato in furgone però poi alla fine si è convinta è venuta perché non aveva più scuse per dire no okay. non andiamo a fare il concerto gli abbiamo portato il fisioterapista <ride> che Quindi storia di, di rockstar pura proprio qua. questa è veramente da rockstar veramente grande da Mickey. grande Miki che è da cantante alle sue esigenze no ma adesso voglio sapere quella dell'ospedale l'ospedale perché nel frattempo poi con Miki c'è è stato fantastico il nostro grande tour mh, italiano con degli extra extra italiani cioè degli spagnoli che sono okay. gli scapè quindi ah, abbiamo okay, okay. fatto tutto un tour con loro in Italia insieme agli scapè e mm-hmm. da lì che è nato Galeotto fu l'incontro tra, ah, tra Michi Michela e Josemi <ride> eh, tant'è vero che poi ciao Michi io ciao Michi Ciao ragazze, io, io vado in Spagna con Cosemi, <ride> ok. Cosemi tra l'altro era impazzito per Aldo Giovanni e Giacomo <ride> e, mi, e mi ricordo che nei camerini mi diceva adesso sto imparando l'italiano, adesso capisco che cazzo dicono, adesso <ride> riesco a ridere. Sì perché poi adesso ci abbiamo risuonato anche insieme al Carro Ponte che è stata una data un po' diversa, poi è stata chiusa in maniera un po' rocambolesca perché hanno, hanno rubato un, un, un portatile da dietro il camerino uh. e quindi sono le cose che ti stanno veramente ah eh, sul cazzo perché dici vabbè sono protetta c'è una sicurezza era l'ultima serata del carro ponte secondo me è stata la stessa sicurezza che sapeva secondo esattamente no. e chi è entrato? cioè qua dobbiamo fare un'indagine <ride> non si può di non si può di ma io ho un'altra idea è stato qualcuno interno? no qualcuno ospite però questo non lo possiamo mm. dire comunque è stato rubato un portatile da dietro il nostro backstage e a quelli della produzione quindi Cavoli. quando dovevi salutare poi gli scappè insomma ritrova- ritrovarsi magari far feste insieme vabbè che poi loro andavano in hotel C'era li l'energia. abbiamo salutati un po' con le palle mm, girate sì. un po' tutti presi male però il tour famoso con Miki e gli scappè era stato Una meraviglioso figata. anche perché ti trovavi mh, nei palazzetti dello sport con, davanti a un pubblico meraviglioso e da lì la gente ha incominciato un po' a conoscerci ma anche. noi vogliamo sapere dell'ospedale allora l'ospedale ah, era perché forse adesso esattamente ovviamente con i miei problemi di memoria tanto è vero che Morgana che è un po' quella che ti dà sai que, quelle eh, che ti dice quelle cose che ti fanno un po' rimanere perplessa basita perché non sai se è la verità e te lo fa per, o, o lo fa per spronarti quindi un po' c- comunque Morgana ti tocca nel punto viva e ti dice Dani ma tu sei cioè hai dei problemi di memoria quindi io adesso sono <ride> convinta di avere quasi già un principio di Alzheimer non me che ho un po' eh, di problemi di memoria. mi dice forse nel passato omettiamo le cose <ride> esatto. che mi vede magari anche mia madre <ride> allora, però c'è una cosa che ho chiesto a tutti gli ospiti femminili eh. cioè Eva Poles e Alteria eh, che chiedo anche a voi perché sai arriviamo in un, da un paese mh, mm. un po' difficile come abbiamo detto per, per quanto riguarda il rock vabbè. la domanda è quella lì che vi è mai successo per forza vi è successo eh, lo stronzo sotto il palco con faccia la vede e faccia la tocca piuttosto a cose volgari o cose e come avete reagito o no. qualcosa di il, il cane rabbioso sono io okay. eh, in realtà non è successo niente di particolarmente sessista per adesso per fortuna, eh, per fortuna. ma in realtà non mi è mai successo neanche che da sotto il palco dicessero cose ah no? ma no neanche con la mia vecchia band in realtà non avevo la band femminile allora. prima o mm. magari semplicemente non me ne accorgo io perché non mi frega un cazzo di ragione no, non è vero <ride> non è vero non è vero però questo qua si sì, era un po' sbronzo eravamo in tour in Sardegna io stavo parlando mh, del nostro ultimo singolo cercando di condividere comunque un messaggio particolare perché le bambole di pezza sono sempre state comunque anche per il sociale hanno sempre cercato di per trasmettere il sociale mess- cioè, ah, è per bambole il di pezza per il sociale sì, è vero hanno sempre cercato di mandare Ma- messaggi Messaggi massaggio. positivi, sì, messaggi sì, sì. positivi al che io volevo lasciare un messaggio. Questo qua sbronzissimo. Suona, suona. Io dal palco fe- silenzio, si silenzio tommai. Io faccio il cazzo che voglio. No, sai che l'ho fatto, fatto ri, mezza ri, fatto uguale mezza ri, fa. mezza ri, mezza Sì, perché il tipo ha fatto per salire tipo, sul palco. Il tipo eh. sbiascicante, proprio che diceva: Ma quella vostra cantante è una storia. 
stronza sì. e io dicevo sì e io, lui, lui, è no. da me, lui è venuto da me a non dirmi che siamo delle scimmiette che dobbiamo far felicità eh, che sei già messo male e poi, sì. cioè, poi è venuto da me a chiedermi dire. scusa gli ho detto non io non parlo perdonato. con le scimmie me ne sono andata oh cattiva <ride> mi piace è cattivissima <ride> ah, sì, io sì. vabbè ma no in realtà no io non parto mai all'attacco io di mio l'ultimo aneddoto è proprio della stronzaggine di Cleo okay. eh, risale a sabato perché abbiamo okay. suonato cosa fa? Al, a Poggi Bonsi finalmente con una band femminile che erano ah. le Cleopatra se non ci ah, avevamo mai conosco, suonato grandi, grandissime cioè sono simpaticissime quindi dopo il concerto ci troviamo al banchetto che condividevamo come spazio e come tipologia di merchandise uh-huh. e ovviamente ci ritroviamo anche tutte noi bambole dopo il concerto sempre per insomma scambiare quattro chiacchiere è un po' un, punto, un puntello sì. anche per le persone che ti vengono a vedere quindi Cleo raccoglie tutte le persone che vogliono io sono quella del facciamo le foto, facciamo sono quella la che, foto. perché loro si perdono in chiacchiere se uno viene da me a dirmi <ride> sono viene da me a dirmi ciao brave grazie voglio fare una foto allora, <ride> allora a Cleo e comincia mentre tu stai parlando a toccarti c'è da fare la foto chiama Morgana chiama Morgana e Kai Kai vieni ce la fai fare la foto poi tu arrivi ma perché questa gente qua hanno... magari aspetta da 20 minuti non sono non loro che hanno pagato il biglietto non cioè hanno... nel senso ma hai ragione cioè, hai ragione, hai quando, ragione. Se, se io vado se io sono in giro per strada o al ristorante non voglio che mi rompi le balle se mi devi rompere le balle lo fai dopo un concerto io sono super felice di cagarti ti tocca e ti fa oh oh Viene a fare la foto, cioè manco, oh Dani, bella lì, c'è una fa. No, 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 non è quello che io lo dico tre volte alla quarta, Dani, <ride> vieni no. a fare la foto. Sì, Quindi a questo povero banchetto c'era questa ragazza, ma c'erano anche le Cleopatras che volevano una foto insieme. Sì, mentre la tipa ci ha chiesto di farla noi, si sono messi lì per fare la foto. E loro non, non ci avevano capite. capito che c'era anche questa fan no, che voleva fare detto. la foto. Cleo sostiene che gliel'avesse detto. Quindi facciamo per fare la foto, ma c'erano le Cleopatras dietro. Uh-huh. E quindi la Cleo si gira. Oh, avete capito che vi dovete spostare? Non ho detto cioè, così, no. non ho detto così in maniera stronzi. Non ho detto, non ho detto, ho detto, ho detto. Raga, scusate, c'è la... questa qua che vuole fare la foto. No, e l'hai spostare. detto ben, ben, ben peggio. Ho visto ma perché? Ma no, la perché il mio cervello. Tipo... Eh, ho capito, eh. Quindi, Cleo <ride> eh, ma è la bollata, no, no, aspetta. Incontrate, no, aspetta, è che nella mia testa c'è scritto: Scusa, volevo dirti che. E poi a me, dalla mia bocca c'è una bestemmia, <ride> perché la traduzione è quella. Cioè, ho Google Translate, non è colpa mia. <ride> esatto, Cleo italiano. Bestemmia Translate. Cleo, esatto. Mm, Quindi, ci sta. Fantastico, questo è l'aneddoto, perché poi, ovviamente, adesso anche con. La nuova formazione. Gli italiani hanno questo, Cleo c'ha questo. <ride> ecco. Eh, l'avete trovata bella punk rock, mi piace. Esatto. Allora, lei non arri- la cosa bella è che lei non arriva dal punk rock, lei ha fatto sì, detto che... Scream, esatto. e, cioè comunque era un altro metal abito, core. metal core, poi ha, ha comunque fatto la sua esperienza anche in Repusa, eccetera. Oh. Però sì. il suo atteggiamento è veramente <ride> punk, cioè eh, in tutto. Quindi la cosa bella è proprio non è tanto ah, che musica ascolti sì la musica può anche arrivare in un secondo momento ma è l'attitude io sono il com'è. contrario ho fatto punk su, quasi tutta la vita sono la persona meno punk del mondo ma sai che io adesso... non abbiamo parlato del, del, dell'ospedale adesso posso arrivo. raccontare io ma non la sai <ride> comunque io adesso non li ho mai cagati per tutta la mia vita anzi mi hanno anche fatto Alquanto schifo sempre, cioè mi veniva chi, chi che ho perso il filo? Gli U2. Ah, Sto ok. Ti piacciono gli U2? <ride> Ma no. <ride> no, devo dire che per quanto mi dicevi tu degli arrangiamenti che ti piace molto fare, sto ascoltando gli U2 per gli arrangiamenti. Per gli arrangiamenti. Ok. <ride> no, va bene, a me non dispiacciono gli due, però no, in generale non, oddio, non, non è che salto la serie. ho preso a piccole dosi, eh, ecco, poi bravo. compenso <ride> con altro di più estremo. Comunque dell'ospedale, l'ospedale era per un tour degli scapè, con gli scapè forse, e, e mh, siccome questo tour era, ci avevano chiamato ma era un'altra booking uh-huh. praticamente che l'organizzava e ci, vole, ci aveva proposto questa cosa la nostra, la nostra booking invece ci aveva messo tipo un, un qualche altra data o che altro una quindi... in, in, a Genova sì. era una, da, una data a Genova eh, 
e quindi Morgana <ride> questa idea brillante del tipo che per non sai eh, per dissimulare un po' mi ha detto oh, Dani ti va di stare male <ride> andiamo al pronto soccorso così abbiamo una giusta causa no. dell'annullamento di questa data quindi adesso è sputtanato che, che questa agenzia insomma no non esiste non più non esiste forse più ah, però se la persona meglio. ci vede comunque e se ne farà una ragione <ride> ma io sono andata all'ospedale e ho detto cosa posso dire no perché mal di testa cioè ho inventato queste coliche <ride> insomma avevo, avevo avuto l'appendicite quindi più o meno ho detto vabbè i dolori qua posso un po' ti fa male qua ah, sì quindi mi avevano poi fatto il foglio Cazzo, sai, la prognosi. rasenta la giustificazione con la prof però esatto <ride> queste sono tutte le idee geniali di Morgana che Morgana <ride> ci regala delle chicche veramente morghi cioè questo nella vita e sul palco, fuori dal palco perché Ma Morgana tanto... una cosa fantastica che io adoro ho, ho sempre adorato Morgana tipo pedina, aveva pedinato un suo fidanzato <ride> Perché noi abbiamo anche vissuto insieme Se per okay. questo ho pedinato anche quello che dovrebbe diventare il nostro manager adesso <ride> Però questa Ma aveva, di... aveva, aveva, aveva proprio comprato l'outfit e il completo ovviamente da spia no. russa no? Quindi aveva questo trench Occhiali. nero, no. <ride> gli occhiali da sole e una parrucca nera no. E diceva secondo voi mi si riconosce? Morghi fai un po' tu comunque so che aveva peti- pedinato un suo fidanzato minchia questa è bella per capire se c'era del tradimento poi non, so, non mi ricordo come è andata a finire perché qua poi le bambole gli aneddoti delle bambole poi gira e gira siamo donne poi vanno a parare un po' anche dal lato eh, così amoroso ma a me mi fanno festa subito se vogliono per esempio noi bambole <ride> abbiamo tutti avuto sempre un po' fidanzati musicisti quindi però Po- eh, lì, eh, come donna tu che vivi il rock no. and roll che lo suoni eh, il fatto di avere una persona a fianco con cui parli una stessa lingua sì, sì, e che sì. capisca non è così scontato perché tante volte almeno a me è capitato chi eh, insomma era musicista però era frustrato perché magari faceva meno, meno date di te sì, sì. e Ho quindi presente. questa roba qua è deleteria perché al posto di sostenerti eh, no, poi ti dicono ah, chissà tu quanti uomini avrai invece in realtà poi tutti i fan non so da voi anche dal palco mm. non è che avessero così un'età elevata cioè mediamente andavamo dai 16 sì. guarda io ho avuto il problema 22. inverso di quello che la gente pensa perché sai io mi sono sempre truccato eccetera eccetera mi è andato del froscio tutta la vita eh. e quando non c'era neanche MySpace ancora prima che c'erano i guestbook sui siti eh, anche sei troppo no. piccola per queste cose non ascoltare no. No, scherzo. Eh, infatti quando tu dicevi delle parolacce del, sotto il palco noi non tanto quello ma era poi leggere i, eh sì, i le forum, cattiverie, le sotto, cattiverie certo. perché Bambole di Pezza era uguale a Troie eh. ed era uguale a Non Sanno Suonare, quindi ovviamente tutte le infamate e la Frankie, la, la, la bassista, la Franca, cioè era lì che stava in piedi tutta la notte, che lei era incazzosa dura, incazzosissima a rispondere a tutti, a mandarli tutti a quel paese. <ride> Ma non devi mandarli a quel paese, eh devi no. fomentarli perché questi condividono quello che fa, cioè eh se ma... sono pecore sfrutta le pecore, sono lì che ti insultano e non vedono l'ora eh di insultare. No, però c'è una cosa che non conosci che prim- questa, questo è un pensiero social, social esatto. mentre all'epoca non c'era eh. mai space c'erano i guestbook che erano oh, queste... funzionava più tipo erano recensioni no erano, erano persone che non, non ci mettevano la faccia, faccia e esatto. con un nickname ti mandavano a fare in culo e quindi cattiverie su cattiverie quando sono subentrati scrivevano di te da qualche parte esatto quando su- ma, anche robe- ma anche minacce di morte anche roba seria ma di cosa per a te? me sono arrivate sai per che io non invidia. bevo non fumo non mi drogo eh. Eccetera, esatto. eccetera. uno mi ha, mi ha minacciato di morte perché non mi facevo cioè, assurdo Fantastico. ma tipo chiamava a casa dei miei perché non c'erano i, te- i telefonini cioè, ma hai scoperto follia. chi era ma poi? Ma... e anche i casi degli stalker perché poi anche noi non so ovviamente ma non anche te, caso, magari sì. hai avuto sicuramente qualche donna fuori di testa per te fan pazzesca no. noi anche vabbè 
Io sempre ad esempio amo i fan vecchi, cioè ad esempio quando vedo un signore tipo dai 60 in su <ride> che è sempre un mio ammiratore tendenzialmente, <ride> però ammiratore esempio, una parola i giusta. miei fan ad esempio avevo quello che io chiam- che ho chiamato il bambino di Satana, <ride> che era sto tipo di Ancona di cui non voglio ricordarmi il nome e non me lo ricordo, che mi portava ste statue di Buddha. <ride> E queste pezze, pezzette, sai, tipo sciarpette, sai, tutte quelle con la fantasia induista che io dicevo, cioè, eh, dove eh? metto, tutte imbevute di paciuli, sai, quindi questo odore nauseabondo, <ride> okay. mi portava incensi, collanine, roba che io dicevo, e da quando è entrato sto bambino di Satana, di, Anco, di Senigallia, eh, e veniva con questo sguardo un po', cioè, eh, gli occhi un po' a palla, un po' inquietante, no? Perché poi a, vo- a volte come l'ombroso, sai, i profili degli psicopatici, <ride> sì. anche un altro storico più o meno a quella fisionomia lì quindi io da quando è entrato questo bambino di satana che chiamavo così eh, mi succedeva una sfiga dopo l'altra quindi dicevo <ride> okay. non sarà che questa roba che mi regala è non lo maledizione so, è un, una, è, non lo so ci ha fatto un rito di malocchio o chissà allora tipo mi mettevo avevo dato fuoco a sta statuetta <ride> a tutte le sciarpette avevo tipo rotto così e nella mia cioè, mente il voodoo al contrario, il voodoo al contrario aveva funzionato poi il bambino di satana è sparito, è sparito meno male. a me non, non mi rompe le scatole nessuno il secondo Beh, mi sembra una bella incazzosa quindi mi io che... avevo l'ammiratore e invece che mi portava i trucchi e quello no, lo amavo grazie. un ammiratore veneto che mi portava i correttori gli ombretti che, che lavavo, lavorava in, far, in um, profumeria quindi quando veniva in live mi portava dei trucchi ma che figo invece anche Morghi ha avuto Morgana ha avuto il suo stalker addirittura anche sì, pesante. ma lei gli dava retta all'inizio no, vabbè, e non capiva cioè, che questo stava sono, fuori. Ma lui della faccia che non è. Che, insomma, allora, con, con, il, con il capitolo Stalker, chiudiamo la prima puntata di Face to Face con le bambole di pezza. Ci vediamo la, la settimana prossima con la puntata numero 2. Face to Face, oh yeah!